This morning, uh, sáng nay, we're going to be talking about healing. Uh, tôi sẽ nói về sự quyền năng chữa lành của Chúa. And healing is what Holy Spirit wants to give to us. Và Đức Thánh Linh muốn ban phát sự chữa lành đó cho chúng ta. In fact, it has already been given to us. Thật ra thì cái sự chữa lành này Chúa đã ban cho chúng ta rồi. But healing is something Holy Spirit wants us to receive. Nhưng mà chính Đức Thánh Linh thì muốn chúng ta tiếp nhận sự chữa lành đó. It's already been given to us. Cái quyền năng chữa lành này đã được ban cho chúng ta rồi. But it's on us to receive his healing. Nhưng mà phần của chúng ta là chúng ta phải tiếp nhận. I believe when we talk about healing. Tôi tin là khi mà chúng ta nói về sự and chữa lành. supernatural healing from Jesus. Tức là sự chữa lành siêu nhiên từ nơi Chúa. We hesitate to receive that healing. Thì chúng ta phải tiếp nhận quyền năng chữa lành đó. On many churches we ignore or set that gift aside. Và có nhiều hội thánh thì đã để cái 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 ân tứ chữa lành sang một bên. But did you know that healing? Nhưng mà chúng ta quý vị có biết là is a gift that is easy to receive. Là một cái món quà rất dễ để tiếp nhận. That is the same that is received the same way as our salvation. Và chúng ta cũng tiếp nhận y như cái cách mà chúng ta tiếp nhận sự cứu chuộc. In churches we love to receive blessing. Ở trong hội thánh thì ở đâu ai cũng cũng thích được Chúa ban phước hết. Financial blessing. Lord, I take that. Uh, phước hạnh của về tài chính thì mọi người sẵn sàng tiếp nhận. We love to receive peace and joy. Rồi chúng ta cũng uh, uh, sẵn sàng để tiếp nhận sự bình an, sự vui mừng. And his strength. Rồi sức mạnh. And we brag about when God gives us peace and strength and blessing. There's days that God, thank you, you've God blessed me today. God bless my life. I'm here today because God got me here today. Và khi mà chúng ta kinh nghiệm được những ơn phước đó của của Chúa đó, thì chúng ta sẵn sàng để chúng ta khoe, chúng ta chia sẻ về điều đó. But when it comes to healing, nhưng mà khi mà nói về sự chữa lành, especially in the body of Christ in this day and age, và nhất là trong hội thánh của Chúa trong thời buổi ngày nay, we rarely hear ít khi nào chúng ta nghe the body of Christ brag or rejoice in their healing. ít khi nào chúng ta nghe các con cái Chúa hay là những hội thánh khoe khoang hay là làm chứng về quyền năng chữa lành. But just as peace and joy and financial blessing. Nhưng mà cũng giống như là tất cả những cái ơn phước về về sự vui mừng, sự bình an, tài chánh. Healing is the same in that aspect. Thì tương tự như vậy, cái sự chữa lành cũng tương tự như vậy. Healing is what we receive from the Lord. Và sự chữa lành đó là điều chúng ta tiếp nhận từ nơi Chúa. Just as we receive blessing and joy and peace and financial blessing. Cũng y như là chúng ta tiếp nhận những ơn phước của sự phước hạnh và tài chánh từ nơi Chúa. When has it been a testimony saying God heal me of this thing? Uh, khi mà chúng ta nghe những cái lời làm chứng là à, Chúa đã chữa lành cho tôi When has it been này. the last time that you said God heal me of this thing? Hoặc là cái lần cuối cùng mà quý vị chia sẻ là à, Chúa đã chữa lành cho tôi We believe that God we think I want to mis- mis- deconstruct this misconception of healing. Tôi muốn uh, phá vỡ cái cái uh, những cái sự hiểu sai về sự chữa lành. That you need a dramatic sickness in your body to be healed. Tức là cái sự suy nghĩ là tôi phải có một cái bệnh nghĩa là bệnh khủng khiếp để mà khi đó tôi I need a cancer in my body. Tức là tôi phải bị một cái bệnh ung thư là khiến tôi phải chết đó thì tôi mới cần sự chữa lành. I need a disease or a disorder in my body. Tức là tôi có bị một cái chứng bệnh khủng khiếp trên cơ thể. In order for God to experience God's healing in my body. Thì khi đó tôi mới kinh nghiệm sự chữa lành của Chúa. But God in the in the first point that Jesus bore our sickness on the cross. Nhưng mà cái điểm thứ nhất kinh thánh cho chúng ta biết là chính Chúa đã gánh lấy bệnh tật của chúng ta trên cây thập tự rồi. And Isaiah 53, 4 to 5. Trong Esai chương 53 câu 4 to 5. It says that surely He, Jesus, has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteemed Him stricken, smitten by God, and afflicted. But He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. Esai chương 53 câu 4 câu 5 Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta Đã gánh sự buồn bực của chúng ta Mà chúng ta lại tưởng rằng Người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ Nhưng người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết Vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương Bởi sự sửa phạt người chịu Chúng ta được bình an Bởi lằn roi người Chúng ta được lành bệnh The word griefs Và cái chữ chữ bệnh tật hay là đau ốm này đó In the Greek Oh, in the Hebrew, which is written, trong, this trong was tiếng, written in. Trong tiếng Hebrew, it's the word in uh, Hebrew is kolai. Và đó là chữ uh, uh, holy. Kolai, yes. Mm-hmm. Which is the term word meaning sicknesses. Và nó là cái chữ mà trong tiếng Việt chúng ta thường dịch ra đó là đau ốm bệnh tật. And our word sorrows. 
Rồi cái chữ sorrow in the word là sự buồn bực đó. In the Hebrew, in the Hebrew is makhav. Và trong tiếng Hebrew nó là makhav, which is pain. Tức là đau đau đớn. Mental pain and physical pain. Những sự đau đớn trong lòng cũng như là đau đớn trên cơ thể. It says that Jesus bore our sicknesses and our pain. Và như vậy đó thì cái câu này nói là chính Chúa Giêsu đã mang lấy sự đau ốm bệnh tật của chúng ta cũng như là những cơn đau của chúng ta. It didn't say a specific type of sickness. Và trong này thì không có nói là cái cái loại bệnh tật nào. It didn't say just only extreme pain. Cũng không có nói là phải là cái cơn đau khủng khiếp. But every sickness and pain. Nhưng mà mọi sự đau đớn bệnh tật he bore on his body. Thì Chúa đều gánh hết And by his stripes we are healed. Và bởi lần roi Chúa chịu chúng ta được lành bệnh. through the body of Christ that he was that was broken for us that we are healed. Và chính thân thể của Chúa tan nát mà chúng ta được chữa lành. And the body has already been broken. Và thân thể của Chúa đã đã bị He doesn't need to break it again. Thành ra Chúa không cần phải phải tan nát một lần nữa. It was already broken on the cross. Bởi vì trên thân thể giá thân thể Chúa đã tan nát rồi. So that we can receive his healing. Để chúng ta có thể tiếp nhận sự chữa lành đó. And it is every sickness and every pain. Và điều này liên quan đến mọi bệnh tật, mọi sự đau đớn. I want us to understand that every sickness and every pain. Tôi muốn quý vị nhớ hiểu điều đó là mọi cơn đau, mọi bệnh tật. Small or large, extreme or very little. Cho dù là bệnh nhỏ hay là bệnh lớn, <cười> đau cơn đau nhiều. Jesus đau wants to heal it. Thì Chúa cũng đều muốn chữa lành. Jesus wants to heal that pain. Chúa muốn chữa lành cái cơn đau đó. A lot of times, thank you, the Lord, for modern medicine. Uh, chúng ta cảm ơn Chúa uh, ngày nay về vấn đề y khoa. But the first thing when we get a headache, nhưng mà điều đầu tiên khi mà chúng ta bị nhức đầu, or we get a little pain because we bumped into something, hay là khi mà chúng ta đụng vô một cái gì đó mà nó đau, or something hurts in our body, hay là một cái cơn đau nào đó trên người chúng ta, we immediately go, hey, Tylenol and Advil, thì tự nhiên chúng ta lại nghĩ là ibuprofen. <laughs> That's our first thought of taking, cái cái phản ứng đầu tiên của chúng ta and receiving. Để mà chúng ta tiếp nhận. And I don't give you I love medicine. Và xin quý vị đừng hiểu sai tôi thật ra tôi God can heal through medicine. Chúa cũng có thể chữa lành chúng ta. And this message is my no means telling you to dump all your medicine in the trash can. This is not the message. Cái sự điệp này của tôi không phải là quý vị bỏ hết thuốc men của mình đi, không phải như vậy. But I'm saying give the Lord Jesus the opportunity to heal. Nhưng mà ý tôi muốn nói là chúng ta hãy để cho Chúa có cơ hội để Chúa chữa lành chúng ta. Let your first thought Jesus I come to you to receive healing. Hãy để cho cái ý nghĩ đầu tiên của chúng ta là đến với Chúa. smallest pain in your body. Ngay cả cho dù đó là một cái cơn đau rất nhỏ trên cơ thể. lingering pain, the small thing that kind of annoys you. That Jesus died to pay, died to heal that pain. Ngay cả một cái cơn đau nhỏ trên người chúng ta thì Chúa cũng đã chết và Chúa cũng đã gánh lấy cái cái cơn đau đó rồi. I know a lot of us there's some people in this room. Và có nhiều người trong phòng này. We get bruised or we get hurt. Chúng ta bị 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 bầm một cái vết thương nào đó. And we just walk it off. Rồi thì chúng ta cứ cứ chịu đựng. And we just deal with it until it goes away. Rồi chúng ta chịu đựng nó cho tới khi mà nó hết. But we never come to the Lord because we think in this idea of ours. Bởi vì chúng ta suy nghĩ như thế này. This misconception of Jesus. Một cái sự hiểu sai lầm là như thế. That Jesus doesn't want to heal that pain. Là Chúa không thèm chữa những cái bệnh lạt vặt như vậy. That you don't want to bother Jesus like Jesus is not going to heal this little pain of mine. Thì đó mình không muốn làm phiền Chúa về những cái chuyện lạt vặt như vậy. But Jesus bore every sickness and every pain. Nhưng mà Kinh Thánh cho biết là Chúa đã gánh lấy tất cả mọi bệnh tật, mọi cơn đau. Even if we have a little cough. Ngay cả một cái cơn ho nhẹ. Even if we have a sinus infection. Ngay cả bị uh, bị uh, bị mũi đau mũi. And there I say this even when you have covid. Và ngay cả khi mà bị covid nữa. For some reason in 2020 God didn't stop healing covid. Có nhiều what 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 is For some reason in 2020 we think that God did not heal covid. Mm. Uh, vì một cái lý do nào đó mà có nhiều người nghĩ là trong năm 2020 tức là lúc Covid đó, là Chúa không có chữa bệnh Covid nữa. When we refuse to come to the Lord for our healing, khi mà chúng ta không chịu đến với Chúa để được chữa lành, we dishonor his character as a giver of healing. Tức là chúng ta đã đã tỏ ra cái sự bất kính đối với Chúa bởi vì Chúa là đấng chữa lành. We should be a church gladly wanting to receive healing every single day. Chúng ta cần phải mỗi ngày chúng ta phải trông mong là chúng ta được chữa lành. with it. Không phải chỉ là để để chịu đựng. And not just say that Jesus didn't die for this healing. This this pain and sickness. Và đừng có nghĩ là à Chúa không có chịu chết bởi vì cái bệnh nhỏ nhặt này. 
We say that this is a special case that we think God does not care about. Mà đừng có nghĩ là à, đây là một cái trường hợp đặc biệt, chắc là Chúa không có. And we dishonor His presence. Khi mà chúng ta làm như vậy, tức là chúng ta đã có sự bất kính, bất kính đối với cái bản tính của Chúa. And actually, we were learning this in level five that we quench the power of the Holy Spirit. Và khi mà chúng ta làm như vậy, tức là chúng ta đã dập tắt đức thánh linh. But we have to believe in His characteristic that God is Jehovah Rapha, our healer. Nhưng mà chúng ta phải tin rằng ngài chính là Đức Giê-hô-va Rapha. Of every sickness and pain that was Put on Jesus' body. Mọi bệnh tật, mọi cơn đau đã được đặt trên thân thể Chúa Giêsu. Was already paid so that we can receive healing. Chúa đã trả cái giá đó rồi để cho chúng ta có thể được chữa lành. In Matthew chapter 8, 16 to 17. Matthew chương 8 câu 16 17. When evening had come, they had they brought to him Jesus, many who were demon possessed, and he cast out the spirits with a word, and he healed all who were sick. That it might be fulfilled, which was spoken by Isaiah the prophet, saying, "He himself took our infirmities and bore our sicknesses." Đến chiều người ta đem đến cho Đức Chúa Giêsu nhiều kẻ bị quỷ ám, ngài lấy lời nói mà đuổi quỷ ra, cũng chữa được hết thảy những người bị bệnh. Vậy cho được ứng nghiệm lời của Đức Tiên Tri Esai đã nói rằng, chính ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta và gánh bệnh hoạn của chúng ta. Jesus came to heal all who were sick. Chúa Giêsu đã đến để chữa lành tất cả những người bị bệnh. And we believe when we read this verse, when we, we believe, when we see Jesus healing the sick, we think of those people having this dramatic sickness in their body. Và khi mà chúng ta đọc những câu kinh thánh này, chúng ta nghĩ là chắc có lẽ chỉ có những người mà bị những cái cái cái, cái chứng bệnh khủng khiếp thì Chúa mới chữa. There is some kind of terminal sickness or that only them came to Jesus. Tức là chỉ có những cái bệnh mà khiến cho người ta có thể là giết chết họ đó thì họ mới chạy đến với Chúa. But Jesus healed of every types of sickness, whether it's a small fever, whether it's a cough, whether it's a cold, they came to Jesus. Nhưng mà thật ra thì Chúa chữa lành tất cả mọi bệnh tật, tất cả mọi người đến với Chúa đều được Chúa chữa lành. And they were healed. Và họ được chữa lành. So I want to encourage us in this room. Thì đó tôi muốn khích lệ mọi người chúng ta as believers, as sons and daughters of God, là con cái của Chúa as followers of Jesus, là những người đi theo Chúa those who know that they received the salvation from the Lord, là những người đã tiếp nhận ơn cứu chuộc của and Chúa received the joy and the blessing and the freedom from God, và đã tiếp nhận sự tự do, sự vui mừng, sự bình an you của Chúa. You can receive His healing just the same. Thì quý vị cũng có thể tiếp nhận sự chữa lành của Chúa y như vậy. Because it is by faith we are healed. Đó là bởi đức tin chúng this ta tiếp nhận sự chữa lành. This goes to my second point this morning. Và cái điểm thứ hai của tôi. the first point. Which is number one? How do we be healed? How to be healed? Điểm thứ điểm thứ điểm thứ nhì đó là làm sao để được chữa lành. Mark five twenty seven thirty four. Mark chapter five twenty seven thirty four. Phúc âm Mark chương năm câu hai mươi bảy. This was the story of the. This was the event of the woman with the issue of blood. Đây là cái câu chuyện nói về việc người người đàn bà bị bệnh mất huyết. She came to Jesus. Jesus was walking through the crowd. Chúa Giêsu đang đi giữa đám đông. And she came and pushed through the crowd and touched the garment of Jesus. Thì bà xen vào trong đám đông để mà and chạm to đến vạt áo của Chúa Giêsu. When she touched the clothes, the garment of Jesus. Thì khi mà bà chạm đến vạt áo của Chúa Giêsu. It says here immediately the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction. And Jesus immediately knowing in himself that the power had gone out of him, turned around in the crowd and said, "Who touched my clothes?" But his disciples said to him, "You see the multitudes thronging you, and you say, 'Who touched me?'" He longed. He looked around to see who had done this thing. But the woman, fearing and trembling, knowing what had happened to her, came and fell down before him, told him the whole truth. And he said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction." Amen. Thì cái người đàn bà này thì um, nghe tin Chúa Giêsu đi qua đó thì đàn bà mới nghĩ trong lòng là nếu mà mình chỉ cần rờ đến vạt áo của ngài thì mình sẽ được lành. thì lúc đó khi mà bà chạm được vạt áo của Chúa thì cùng lúc ấy huyết liền cầm lại người nghe trong mình đã được lành bệnh tức thì Đức Chúa Giêsu tự biết có sức mạnh đã ra từ mình bèn xây lại giữa đám đông mà hỏi rằng ai đã rờ áo ta các môn đồ thưa rằng thầy thấy đám đông lớn ép thầy mà thầy còn hỏi rằng ai rờ đến ta ngài nhìn xung quanh mình để xem xem người đã làm điều đó người đàn bà biết sự đã xảy đến cho mình bèn run sợ đến gieo mình dưới chân ngài tỏ hết tình thật Đức Chúa Giêsu phán rằng, hỡi con gái ta, đức tin của con đã cứu con, hãy đi cho bình an và được lành bệnh. Faith is how we receive the healing from Jesus. Đó là cách để mà chúng ta tiếp nhận sự chữa lành từ nơi Chúa. Is how we receive. Đức tin là cách để chúng ta tiếp nhận. As as we receive blessing from the Lord. 
giống như là chúng ta tiếp nhận những phước hạnh khác của Chúa. Her, his provision, khi chúng ta tiếp nhận sự tiếp trợ của Chúa. As we his joy, peace and freedom, chúng ta tiếp nhận sự tự do, sự vui mừng, sự bình an từ Avenue how we receive healing. Cũng là cái cách mà chúng ta tiếp nhận sự chữa lành. We believe that God chúng ta tin rằng can give us all the, all the other things except most of the time healing. À, có nhiều khi chúng ta dễ dàng chúng ta tin Chúa ban cho chúng ta những điều kia. But faith is how we receive. Nhưng mà đức tin chính là cách để chúng ta tin. faith that you believe that you know for sure that you will be healed. Đức tin có nghĩa là chúng ta biết chắc là mình sẽ được chữa. Is it for sure that you know that you will be healed? Tức là mình biết một cách chắc chắn là mình sẽ được chữa. Is that type of faith as this woman push through with desperation. Đó là cái đức tin mà người đàn bà người người bà này có. The people were in front of him. Và bà sen vào dưới đám đông. To just touch the garment of Jesus. Và bà nghĩ rằng chỉ cần chạm vào vạt áo của Chúa. Not knowing that just touching the garment of Jesus would heal her, but it was her it wasn't just her touching the garment, it was her faith. Mà bà cũng không có biết chắc là mình chạm vào vạt áo của Chúa là sẽ được chữa. Đức tin của bà cho bà biết như vậy. That was crowded, that was that had crowds around him would heal her. Rồi thì cái cái quyền năng của Chúa sẽ chữa lành cho mình. A lot of times, nhiều khi, we may be like that woman. À, có thể chúng ta giống như người bà. But we need to be discouraged. What's in front of us? Có những sự ngăn trở uh, uh, khiến chúng ta ngã lòng. And not be willing to push through. Mà chúng ta không có chịu uh, tiến bước tới. That crowd can be a representation of your doubts and your fears. Thì cái đám đông đó có thể nó là biểu tượng cho những sự nghi ngờ trong lòng. That crowd could be the 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 uh, the representation of your uncertainty. Có thể là một cái sự không chắc chắn trong lòng của chúng ta. That Jesus is not just he, not here for me. À, à, một cái sự nghi ngờ có thể là à, chắc là Chúa không có nghe lời. That there's other mình. people that God Jesus wants to touch and heal, but He doesn't want to heal me. Có thể là Chúa muốn chữa lành cho những người kia, còn mình thì chắc Chúa không. And that may stop you, but it didn't stop this woman. Thì những cái sự nghi ngờ như vậy nó có thể ngăn chặn. And that was faith looks like. Nhưng mà cái người phụ nữ này không. That no matter what, who's chắc. in front of me, who's beside me, what's beside me. What I'm thinking about. Bất luận là xung quanh tôi có những người như thế nào hay là những sự suy nghĩ trong đầu tôi như thế nào. What any other ideas I've heard from other people about Jesus and His healing. Hay là bất cứ những cái ý nghĩ hay là những cái điều người khác nói về Chúa Jesus như thế nào. Jesus is here for you. Thì Chúa Jesus đang có mặt ở đây để receive healing. Để cho quý vị tiếp nhận sự chữa lành. Of every sickness and every pain in your body. Về mọi bệnh tật, mọi cơn đau trên cơ thể. But we need to be have the faith of this woman who pushed through the crowd. Chúng ta cần có đức tin giống như người phụ nữ này. Push through her doubts. Và gạt qua tất cả mọi sự nghi ngờ, mọi sự ngăn trở. I believe that this woman. Tôi tin rằng người phụ nữ này. She went to many doctors. đã đi gặp nhiều bác sĩ rồi. Looking for an answer. Tìm cách để mà chữa lành. And never was never healed. Nhưng mà không có chữa được. And she came to herself that she was desperate to be healed. Thì bà đi đến cái chỗ tuyệt vọng là mình phải được chữa. And she was willing to push through as rude as she would be. Và sẵn sàng để mà nghĩa là xen vượt qua tất cả những trở ngại. Pushing people to the crowd. Và đẩy người khác xen vào giữa đám đông. Losing her dignity. <cười> nghĩa là nghĩa là mất đi cả cái thể diện của mình nữa. Not being ashamed of her appearance, what it looked like to receive her healing. <cười> Cũng không có nghĩ đến mà bị hổ thẹn hay là mình xấu hổ như thế nào mà mình làm như vậy. It's the same way. Thì y như vậy. Have we received the breakthrough, the freedom, and the joy, and peace, and strength, and freedom, and the, the great things that 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 we love to receive? Khi mà chúng ta muốn tiếp nhận tất cả những cái từ tuyệt vời mà chúng ta cần đó. Healing is the same. Thì y như vậy, cách chúng ta tiếp nhận sự chữa lành cũng Mark chapter 6, 46. À, Phúc Âm Mark chương 6, but Jesus, 6. But Jesus said to them, A prophet is without honor, not without honor, except in his own country, among his, even his own family, relatives, and his own house. Now he, Jesus, could do no mighty work there, except he laid his hands on a few sick people and healed them. And he marveled because of their unbelief. Song Đức Giêsu phán cùng họ rằng đấng tiên tri chỉ bị quê hương mình, bà con mình và trong nhà mình khinh dễ mà thôi. Ở đó ngài không làm phép lạ nào được, chỉ đặt tay chữa lành một vài người đau ốm và ngài lấy làm lạ vì chúng chẳng tin. Is this place God's house? À, đây có phải là nhà Chúa không? Is this place? Is it you yourself, the temple of the Lord God's house? Có phải là cơ thể chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh phải không? And Jesus is in there. Và Chúa đang sống trong Jesus chúng ta. lives in us. Chúa sống ở trong chúng ta. He is present in this room. Ngài đang hiện diện tại đây. And a, says he, a prophet even in his own house. Và even in his own family. Nhà tiên tri ngay trong quê hương, ngay trong bà con, ngay trong nhà của mình. He did not receive honor. Mà cũng bị khinh dễ. He did not believe in his power. Bởi vì ở đó họ không có tin cậy vào quyền năng của Chúa. That he could do no mighty work. Thành ra Kinh Thánh nói là Ngài không làm được phép lạ. And he marveled at their unbelief. Và Chúa lấy làm lạ bởi vì sự vô tín của họ. And the beautiful thing is that Jesus still 
made a way. Nhưng mà cảm ơn Chúa là Chúa vẫn tiếp tục làm việc. To heal only a few sick people. Chúa chữa được một vài người đau ốm. And healed them. Chữa lành cho họ. But there were many others who were sick. Nhưng mà trong khi đó có rất nhiều người khác bị bệnh. That he came for. Họ Chúa in his own house and in his own family that he knew that was sick. Chúa đến với bà con của mình đến quê hương của mình. And he knew that they had pain. Và Chúa biết là họ có những chứng bệnh. But they dishonored his presence. Nhưng mà họ đã xem thường sự hiện diện. And he could not heal them. Và ngài không thể chữa lành họ được. Because it's by faith. Faith is how we honor the Lord. Bởi vì đức tin tức là cái sự cách để mà chúng ta bày tỏ sự kính trọng Faith is believing in his characteristics that he's a healer. Đức tin đó là chúng ta tin rằng Chúa là đấng chữa lành. Faith is believing that he wants to give. Đức tin là chúng ta tin rằng ngài muốn ban phát. It's expecting him but expecting to receive from him. Và chúng ta đến với Chúa với sự trông mong là ngài sẽ ban. You're excited and you're waiting to receive. Và chúng ta phấn khởi chúng ta trông mong. But just like I said this morning we come to church we come to the house of God. Nhưng mà nhiều khi như tôi đã đề cập hồi nãy là nhiều khi chúng ta đến nhà của Chúa and we come with no expectation to receive. Mà không có trông mong là tiếp nhận cái gì. And we kind of deal with our problems we kind of deal with our sickness and our pains. Rồi thì chúng ta tìm cách để mà chúng ta chịu đựng cái cơn đau. Because we think it's too little to bother God with. Bởi vì chúng ta nghĩ là nó lặt vặt quá mình đâu có cần phải làm phiền Chúa. God wants to heal you. Nhưng mà Chúa muốn chữa cho quý vị. Hãy tôn tôn kính Chúa. And put your faith in His characteristic as a healer, as a giver of healing. Đức tin nơi bản tính của Ngài là đấng chữa lành. In Luke chapter 5, 17 to 25. Và Luca chương năm câu 17 đến 25. Now it happened on a certain day as he was teaching that there are Pharisees and teachers of the law sitting by who had come out of every town of Galilee and Judea and Jerusalem. And the power of the Lord was present to heal the Pharisees and the teachers of the law. You can read the whole thing. And then behold, a man, a man brought a bed, a man who was paralyzed, whom they sought to bring in and lay before him. And when they could not find how they might bring him in because of the crowd, another crowd, they went up on the housetop and let him down with his bed through the tiling into the mist before Jesus. And listen to this, when he, Jesus, saw their faith, He said to the man, "Your sins are forgiven you." And he said, and the scribes and Pharisees began to reason, saying, "Who is this who speaks blasphemies? Who can forgive sins but God only?" And he said to the man who was paralyzed, in verse 24, "I say to you, arise and take up your bed and go to your house." And immediately he rose up before them, took up what he had been lying on, departed to his own house, glorifying God. And they were all amazed, and they glorified God, and were filled. Was fear saying we have all seen strange things today? To sit up, Luca chương năm câu mười bảy cho đến hai mươi lăm. Một ngày kia, Đức Chúa Giêsu đang dạy dỗ có người Pharisee và mấy thầy dạy luật từ các làng xứ Galilee, xứ Giu-đê và thành Jerusalem đều đến ngồi tại đó quyền phép Chúa ở trong ngài để chữa lành các bệnh. Bây giờ có mấy người khiêng một kẻ đau bại trên giường kiếm cách đem vào để trước mặt Chúa Giêsu, nhưng bởi vì người ta đông lắm không biết bởi đâu. Không biết bởi đâu mà có thể đi qua được Họ bèn trèo lên mái nhà Dỡ ngoái ra và dòng người Và cái giường nhỏ xuống trước mặt Ngài Giữa đám đô hội Đức Chúa Sư thấy đức tin của họ Bèn phán rằng hỡi người tội lỗi của ngươi đã được tha Các thầy thông giáo và người Pharisee Bèn bàn luận với nhau Người này là ai mà dám nói phạm thượng như vậy Ngoài Đức Chúa Trời Há có ai tha tội được sao Và hầu cho các ngươi biết Con người ở thế gian có quyền tha tội Ngài phán cùng kẻ bại rằng ta biểu ngươi đứng dậy vác giường trở về nhà tức thì kẻ bại đứng dậy trước mặt chúng vác giường mình đã nằm và đi về nhà ngợi khen Đức Chúa Trời. I want us to listen to this. Tôi muốn chúng ta lắng nghe. There were Pharisees and teach, teachers of the law. Tức là lúc đó có những người Pharisee who came to see luật. Jesus. Họ đến để họ nghe. Who came to hear what he was about. Đến để nghe Chúa. And Sư certainly there was word around that came around town that spread that Jesus was healing the sick. Và chắc chắn là họ đã nghe tin đồn trong trong thành phố đó là Chúa Giêsu chữa lành người bệnh. And the presence of God, the power of God was there to heal those Pharisees and those teachers. Và ở trong kinh thánh nói rất rõ là quyền phép của Chúa ở đó để mà chữa lành. But I believe the hearts of the Pharisees and the teachers of the law. Nhưng mà tôi tin là trong lòng Those của những người the word of God, là những người biết lời Chúa, who knows who teach the word of God, là những người dạy dỗ lời Chúa nữa. Even they, them, nhưng mà chính những người đó, they dishonored Jesus. Họ đã bất kính đối với Chúa Jesus. And the power was present to heal them. Trong khi đó thì quyền năng của Chúa đã có ở đó để chữa lành cho họ. And there is honor in their lack in faith in what Jesus is doing. Nhưng mà chính cái sự bất kính trong lòng của họ đó Because they heard what Jesus has done already. Bởi vì trước đây họ đã nghe về việc They've heard of the miracles and wonders that Jesus did. Họ đã nghe về những phép lạ Chúa làm. But they came with a heart of 
no expectations. Nhưng mà họ đến với một cái thái độ không có trông mong gì. They came with a bitter heart. Với một cái tấm lòng cay đắng. They came with no expectation from Jesus. Họ đến mà không có trông mong là tiếp nhận. But Jesus was willing, was waiting to heal them. Trong khi đó thì Chúa đến để và Chúa sẵn sàng để chữa lành và chứng tỏ cho họ thấy His power. Quyền năng của Ngài. But they weren't healed. Nhưng mà mà họ không được chữa lành. But who was he was a man with faith. Nhưng mà đây có một người đầy đức. Who came? Người này đến. Push through the crowd again. Và một lần nữa là là vượt qua những trở ngại. a paralytic man. Để mà được chữa lành một người bị came from the roof. À, từ presented before xuống, Jesus. Từ trên mái nhà xuống trước mặt Chúa. As silly as may look. À, trông thì hết sức là As a uh, gathering like this. Bởi vì giữa một cái đám đông như thế này. a person just busted through the roof out of nowhere <laughs> into <laughs> this room. Lại có một cái người mà phá cái cái mái nhà ra để mà thả cái It's the silliest thing that it looks. <laughs> Đó là một cái chuyện hết sức là kỳ And none of us would ever do that. Có lẽ là không có ai trong chúng ta In làm vậy. Service, giữa một cái buổi nhóm như thế này. Saying, God, Jesus, I believe that you will heal me. <cười> Mà cái người này thì nói là lại Chúa con tin là Chúa sẽ chữa lành cho tôi được. Faith is our desperation. Đó là chính là một cái sự trống lòng nghĩa là tuyệt vọng của người. Desperation is our faith to receive his healing. Tuyệt vọng và với đức tin là chỉ có Chúa mới có thể chữa our faith that we receive. Và bởi đức tin chúng ta sẽ through how much we read the word of God. It's not through how much we read the word of God. Không phải là bởi vì chúng ta đã đọc nhiều kinh thánh. Oh, we worship God. Hay là bởi vì chúng ta And all those things are great. How we honor the Lord. Đều tốt đó, những điều đó. But it's by faith and believing in his characteristics. Nhưng mà chính đức tin của chúng ta nơi bản tính của Ngài. to heal. Và đức tin nơi quyền năng chữa lành của Ngài. I want us to simplify healing today. Và tôi muốn làm giải thích Healing is not this mystical thing. Healing is not this mythical thing that we need to reach for. Đức, uh, sự chữa lành không phải là một cái gì đó nó mơ hồ for, mà chúng ta phải tìm cách chúng ta be a good person, I need to be a good person, hay là mình phải là một người tốt, do what is right to receive healing, phải phải sống một đời sống tốt lành rồi thì I need to have a good lành. week, hay là trong tuần lễ vừa qua mình sống I need một đời to sống have tốt lành, a purpose in my life, hay là mình phải có một cái mục đích cho đời sống của mình, to know what I'm doing to receive healing, rồi uh, mọi sự tốt đẹp trong đời sống mình thì mình mới được chữa lành. But healing is simple. Nhưng mà sự chữa lành rất đơn giản. But we as believers, khi chúng ta là con as cái human đó, beings with logic, là những người có sự suy nghĩ, human beings who consume things of think what the world tells us, what other people tell us, rather than receiving what the word of God tells us. Nếu mà chúng ta chỉ tiếp nhận những điều thế gian dạy dỗ chúng ta thay vì những điều gì lời Chúa dạy chúng ta, we complicate healing. Thì chúng ta làm cho cái sự chữa lành nó rắc rối thêm. Rồi chúng ta sợ về sự chữa We're scared to talk about healing. Chúng ta sợ phải nói về sự in the church we don't talk about healing. Rồi trong nhà thờ cũng không dám nói về sự chữa lành. And because we don't see healing happen. Bởi vì chúng ta không có thấy sự chữa lành xảy ra. We think that it's fake. That we think that other other ministries who are healing people. Rồi thì chúng ta nghĩ là chắc là những người khác. God is using to heal other people. Họ chỉ tức là Chúa chỉ chữa lành những người khác mà thôi. That we quench the power of the Holy Spirit. Và khi mà nghĩ như vậy tức là chúng ta đã dập tắt. Because we think that it's it's fake. It is produced. Tức là chúng ta nghĩ là ở cái này là giả tạo chứ không có không có thật sự. I'm here to tell you the power of God is to heal. Nhưng mà tôi xin thưa với quý vị là Chúa có quyền năng chữa lành. And there's healing happening even in the smallest things. Và Chúa sẵn sàng để chữa lành ngay cả những cái cơn đau nhỏ nhặt. We have to in our individual lives. Chúng ta cần phải tạo ra một cái văn hóa hay là trong một cái nếp sống. As much as we glad we receive blessing and joy and peace and freedom, these mental anxieties and depression, anxiety that God that we love to receive healing from or we love to receive blessing from and freedom from. Y như là khi mà chúng ta muốn khi mà chúng ta có những sự có những sự nhức đầu hay là những sự khó khăn, chúng ta sẵn sàng để chúng ta tiếp nhận sự chữa lành của Chúa. Attitude and the same joy and passion for healing. Thì chúng ta cũng cần phải có một cái sự trông mong và khao khát về sự chữa lành cho cơ thể của chúng ta như vậy. We can't push healing aside as a separate thing only meant for very sick people or meant for ministers who can't heal who, who are in the world who go to Bible college that they can heal. Chúng ta đừng có để cho cái sự chữa lành đó chỉ dành cho những người mà bị bệnh nặng đến nỗi sắp chết hay là chỉ dành cho những người mà đi học trường kinh thánh những người hầu việc Chúa thì mới nói về chuyện chữa lành. Healing is available for every single person. Nhưng mà sự chữa lành của Chúa dành cho tất cả mọi người. Healing is available to show His power and His love. Và sự chữa lành đó có nghĩa là chúng ta sẵn sàng để bày tỏ tình yêu của Chúa. Not only to the church, chẳng những cho hội thánh, but to those who don't know Jesus. Ngay cả cho những người chưa biết Chúa nữa. That's why these signs shall follow as we preach the gospel. Thì đây Chúa mới bảo là những dấu lạ này sẽ cắt theo khi chúng ta rao giảng thì người bệnh sẽ được chữa lành. That the sick will be healed. Người bệnh sẽ được chữa lành. Those who go out, những người đi ra, preaching the gospel. Rao giảng phúc âm. And I believe all of us are called to preach the gospel. Tôi tin là Chúa kêu gọi tất cả mọi người chúng ta đều đi ra. And you don't need a Bible degree to preach the gospel. Chúng ta không cần phải có một cái bằng cấp về thần học. But as you do, nhưng mà khi chúng ta rao giảng lời phúc âm, you have the power to heal. 
thì Chúa cho chúng ta có quyền chữa others, which is my second point today. Để chữa lành cho người khác. Faith is how we receive. Đức tin là cách chúng ta tiếp nhận. And faith is how we give. Và đức tin cũng là cách chúng ta ban phát ra. Point number two, how to heal others. Và điểm thứ ba đó là làm sao để chữa lành người khác. And it's all so it is so simple. It only takes one ingredient. Rất là đơn giản, chỉ cần một cái yếu tố. It is faith. Đó là đức tin. Luke chapter 9, 1. Then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all demons and to cure diseases. Đức Chúa Jesus nhóm họp 12 sứ đồ ban quyền năng và thẩm quyền để trị quỷ chữa bệnh. Jesus has given us his power and authority. Chúa Jesus đã ban cho chúng ta quyền năng. If you are a believer in his house today. Và nếu chúng ta là con cái Chúa là người tin Chúa. In the same way that you receive salvation. Thì chúng ta tiếp nhận If you're certain that chúng ta tiếp nhận ơn cứu chuộc. If you're certain that God I'm saved, I'm going to heaven. Nếu chúng ta nói với Chúa là lạy Chúa con cảm ơn Chúa đã cứu chuộc con thì chúng ta phải be certain that you have power and authority. Thì quý vị phải biết là mình đã có uy quyền và thẩm quyền của Chúa. If you're certain about your salvation, nếu quý vị biết chắc về sự cứu chuộc của you have to be certain that you have power and authority given to us. Thì quý vị cũng phải biết chắc là Chúa đã ban cho mình uy quyền. Because that comes with salvation. Bởi vì nó được bao gồm trong sự cứu chuộc của Chúa. Along with righteousness that we talked about for the past two months. Cùng với sự cùng với món quà của sự công chính của Chúa. Power and authority is given to us quyền năng và thẩm quyền Chúa đã ban cho chúng ta rồi diseases and to cast out demons để xua đuổi bệnh tật để chữa lành bệnh tật và xua đuổi tà linh so i want us to understand as believers in this room và tôi muốn là mọi người chúng ta là tín hữu every single person in this room mỗi người có mặt ở đây who gave their life to the lord là người đã đã đặt lòng tin nơi Chúa follows jesus bước đi theo Chúa Jesus đó has the power and the ability for god to use them to heal others đều có cái quyền năng và cái thẩm quyền để Chúa sử dụng chúng ta để chữa người some bệnh. Superstar pastor who can able to be healed people. Không phải là chỉ có những vị mục sư nổi tiếng thì mới có quyền đó. It's not only a minister of God who been serving the church. Không phải là chỉ có những người mục sư mà quản nhiệm hội thánh nhiều năm. And we make them superstars. Nhiều khi chúng ta tôn sùng họ quá mức. We wait for a healing service or we wait for an anointed pastor we look up to to receive healing from them only. Chúng ta trông mong là à, có một cái vị mục sư đầy ơn của Chúa đến để mà uh, And we treat them as super like oh you can heal me you can heal me. Rồi thì chúng ta đến chúng ta tôn sùng họ chúng ta nghĩ à, ông có thể chữa lành. Don't give me wrong pastors will love to help. Vậy không xin quý vị đừng hiểu lầm tôi các mục sư đều muốn But we understand our identity as we are as the righteousness of God. Nhưng mà nếu mà khi chúng ta hiểu được cái lý lịch con người thật chúng ta sẽ tin with Christ. Chúng ta đồng ngồi right hand of the Father. Ở bên phải của Đức Chúa Trời. place is a place of power and authority. Và đó chính là cái địa vị của thẩm quyền. And if you are a believer in this room. Và nếu quý vị là người tin Chúa, you have power and authority. Thì Chúa đã ban cho quý over every sickness and every disease. Để chữa lành mọi bệnh tật. And you have the power to cast out demons and also cast out diseases. Và quý vị cũng có quyền năng để mà xua đuổi tà linh và chữa lành bệnh tật. If you are a new just a new believer today. Cho dù là một người mới tin Chúa, only for five days you have the same power as I do. Mới cho dù mới tin Chúa một vài ngày quý vị cũng có quyền như Hughes, là tôi, như là chúng tôi vậy. As people in upper room, as people in hungry gen, as people in in Conwood Church, <cười> ở tất cả những cái hội thánh nổi tiếng trên thế giới cũng vậy. As we listen to them on Instagram, like we look up to them. Yeah, khi chúng ta xem thấy họ ở trên Instagram chúng ta, that I can only receive họ. healing from that person if they lay hands on. Mà quý vị nghĩ là mình chỉ có thể tiếp nhận chữa chữa lành từ cái người đó mà thôi. If you only think that they have power and authority for your healing. Nếu mà quý vị nghĩ là chỉ có những người đó mới có thể đem đến sự chữa lành cho mình, the power, your own power and authority. thì tức là quý vị đã gạt bỏ cái uy quyền và thẩm quyền Chúa đã ban cho chính mình. Chính quý vị có uy quyền đó. Because Jesus gave that so that we can go out into the world. Chúa đã ban cho mỗi chúng ta có uy quyền đó để chúng ta đi vào thế giới for us. để chia sẻ phúc âm của Chúa. And what Jesus can will do for us, especially when we have sickness and pain in our body. Và những gì mà Chúa sẽ làm qua chúng ta. Để chữa lành and it is by our testimony. Và qua lời chứng của chúng ta. What Jesus has done to us. Về những gì Chúa đã làm cho chúng ta. Is how we are effective to lead people to Christ. Đó là cách để mà chúng ta có thể đưa hướng dẫn người đến với Chúa. But it's so simple. Rất là đơn giản. We make it complicated. Nhưng mà chúng ta làm cho nó thing. làm cho nó trở thành ra rắc rối. Yes, healing is a supernatural thing. Dĩ nhiên sự chữa lành là một cái quyền năng siêu nhiên. But we have to receive it as such as it's something that God has already given to us. Nhưng mà chúng ta cần phải tiếp nhận bởi vì chúng ta biết là Chúa đã ban cho chúng ta rồi. And nothing that you need to strive for. Nó không phải là cái điều mà chúng ta phải nỗ lực Sometimes cố gắng để mà có. Come to a person that wants healing, we want to pray for them. Nhiều khi chúng ta khi chúng ta đến với một người nào đó mà đang cần sự chữa lành. Like oh, I didn't, I didn't fast. À, một quý vị nghĩ à bây giờ mình phải dành ra mấy ngày để kiếm ăn cái đã. Oh, I didn't, I didn't, I didn't worship God five minutes before. 
Tôi phải thờ phượng Chúa 5 phút 10 phút. I need a 30 minute session worshiping God and then I'm I'm ready to to heal someone. Tôi phải dành ra 30 phút để thờ phượng Chúa rồi thì tôi lúc đó tôi mới cầu nguyện được. But healing is by faith. Nhưng mà sự chữa lành đó đến bởi đức tin. When you want when God when you want desire to heal someone God to use have God use you to heal someone. Khi một quý vị muốn được Chúa sử dụng để chữa lành cho một người nào. In his power. Thì hãy tin vào quyền năng của Chúa. In faith. Uh, khai phóng đức tin của mình and it's faith that heals và chính đức tin sẽ đem đến sự chữa lành and it's faith that God wants to use me to heal và Chúa muốn sử dụng chúng ta and đức tin faith in your power and authority over every sickness and, and disease và đức tin của chúng ta nơi quyền năng that của Chúa heals that person để chữa lành cho so người you bệnh. don't need to get it ready and, and you know have this routine chúng ta không cần phải đi qua một cái thủ tục nào đó but you need to have faith nhưng mà cần đức tin right then there tin ngay trong giây phút này to that person And don't even think about what you did in the past or what you've done or you messed up in the past week, but you have faith. Cũng đừng có suy nghĩ về những điều đã xảy ra trong quá khứ. Don't get me wrong. Your relations with the Lord is the most important thing. Xin quý vị hiểu đó là cái mối tương giao giữa chúng ta với Chúa đó là điều quan trọng nhất. But it's by faith. Và qua đó chúng ta có đức tin. Và đức tin đó sẽ khiến cho quyền năng của Chúa thể hiện qua của chúng ta. It's how God moves through you. Và qua đức tin, Chúa sẽ vận hành. In Luke chapter 4, 38-39. Luca chương 4, câu 38, bằng 9. Now Jesus arose from the synagogue and entered Simon, or Peter's house. But Simon's wife, wife's mother was sick with a high fever. Listen to that, sick with a high fever. She was sick with a high fever. And then made a request of Jesus concerning her. So Jesus stood over her and rebuked the fever and had left her and immediately she rose and served them. Đức Chúa Jesus ra khỏi nhà hội vào nhà của Simon, bà gia của Simon đang đau rét nặng lắm. Người ta xin ngài chữa cho bà. Ngài bèn nghiêng mình trên người, truyền cho cơn rét thì rét liền rửa khỏi. Tức thì người chờ dậy để hầu việc. First we only understand that we have power and authority. Trước tiên thì chúng ta biết là chúng ta đã có uy quyền của Chúa. Every believer in this room Tất cả những người tín hữu has power and authority to heal. Đều Chúa đã ban cho thẩm quyền để chữa lành. But as believers, God has given power and authority to heal already. Là một tín hữu đó thì Chúa đã ban cho chúng ta có thẩm quyền đó rồi. But when it comes to healing someone, when it comes to praying for healing and laying hands on the sick, đặt tay trên một người bệnh, we need to break out of this mindset of this culture. Thì chúng ta phải vượt qua khỏi cái lối suy nghĩ như thế này. That we need to ask God to heal that person. Là mình phải xin Chúa chữa lành cho người này. I know this is a tough thing to hear. Uh, có thể là đây là điều mà khó nghe. But we don't need to ask God to heal that person. Nhưng mà chúng ta không cần phải xin Chúa chữa lành cho cái người bệnh. An example here, like Lord, they say, Pastor, you has a shoulder pain. Tôi lấy thí dụ như một sư hữu bị đau vai. It's maybe a small one. Thí dụ như đau chút xíu. We say this prayer, like Lord, would you heal Pastor Hugh? Thì chúng ta thường cầu nghĩ như thế này, lấy Chúa xin Chúa chữa lành. But Jesus never asked God. Nhưng mà Chúa Giêsu không xin His Father to heal the person, the person who is sick. Jesus không bao giờ xin Đức Chúa Cha chữa lành cho cái người bệnh. He rebuked the sickness. Chúa rửa xả. Because Jesus understood His power and authority over that sickness. Chúa biết cái quyền năng của Ngài. And Jesus was teaching the believer, the church, how to heal the sick. Và Chúa cũng hướng dẫn cho các môn đệ. To understand that because they have power and authority. Để chúng ta hiểu rằng chúng ta có uy quyền của Chúa. To go out and to cure diseases. Để đi ra và chữa lành người bệnh. See, the verse before in Luke chapter 9. Jesus gave power and authority to the disciples and sent them out to cure them, to cure diseases. Chúa ban quyền năng và thẩm quyền để trị quỷ. Listen, but they never saw a sick person. It's like, oh, this person's sick. Let's run to Jesus and bring him to this sick person. Thế là chúng ta không có thấy chỗ nào trong cái thế đó là các môn đệ gặp một người bệnh xong rồi mới đem cái người bệnh đó đến cho Chúa Giêsu. But God sent them out. Jesus sent them out to heal. Nhưng mà Chúa gửi sai các môn đệ đi ra để chữa lành người bệnh. All of us have the presence of God dwelling in us. Tất cả chúng ta đều có Chúa ở trong lòng. The same power that was in Jesus, the same power that is in us. Và quyền năng ở trong Chúa Giêsu cũng là quyền năng trong chúng ta để chữa lành. If you're a believer in this room, you have the power to heal. Nếu quý vị là người tin Chúa ở đây, quý vị đang có quyền năng của Chúa. And all you need to do is exercise your power and authority. Quý vị tất cả những quý vị cần làm là sử dụng cái uy quyền đó để chữa lành. Over the person who has a small pain, a small sickness. To speak to that sickness and rebuke it. Rebuke it means and telling it to go, telling it to leave, commanding it to leave. Tức là ra lệnh cho nó phải đi ra. Not saying, Lord, Father, God, glorious Father in heaven, how powerful you are. Will you come? Will you come if it's your will, God, to heal this person? I used to pray like that. Tức là chúng ta không có không có có đến mà chúng ta nói là Chúa ơi, Chúa là đấng toàn năng, Chúa đầy quyền năng. Bây giờ xin Chúa đến, Chúa chữa lành cho người này. Why are we saying it's God's will? 
Tại sao chúng ta lại cầu nguyện ở lại Are we unsure of God's will to heal? Chúng ta có 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 chúng ta có thắc mắc về ý muốn của Chúa về chữa lành. Then that means we are dishonoring his character as a healer. Khi mà chúng ta mà còn thắc mắc là nếu đây là ý của Chúa muốn His will is to heal. Xem thường bản tính chữa lành của Ngài. Jesus paid the price to heal. Bởi vì chính Chúa đã trả giá để đem chữa lành. And we say if it is your will God to heal this, that means we are uncertain of God's characteristics. Tức là mà nếu mà chúng ta cầu nguyện là lại Chúa nếu đi ý Chúa muốn xin Chúa chữa lành người này thì chúng ta đã nghi ngờ Chúa. You're uncertain of God is Jehovah Rapha our healer. Chúng ta đã nghi ngờ cái bản tính của Chúa ngài là Đức Giê-hô-va Rapha đứng chữa lành của Chúa. Jesus was the perfect example. Và chính Chúa Jesus là cái gương cho chúng ta cho chúng ta thấy how to deal with small pain, sickness, and cách để mà giải quyết những cái, cái bệnh cho dù là bệnh cơn đau nhẹ hay là to ung thư speak over that sickness. tức là ra lệnh cho cái bệnh to đó speak over that pain. ra lệnh cho cái cơn đau đó tell it to go. ra lệnh cho nó phải đi and the beautiful thing is, và cái điều tuyệt vời là you don't need me and Pastor Hugh. quý vị không cần các mục sư ở đấy you don't need Pastor Grace, Pastor Regina, Pastor Trisha. không cần mục sư Tường Vân hay là mục sư Grace, mục sư Regina you don't need them. quý vị không cần họ you only need one superstar Quý vị chỉ cần một một siêu sao, một siêu sao. Đó là Đức Thánh Linh. He is the superstar that you should come for your healing. Và và hãy nhờ cậy nơi Chúa. That you should believe và and expect and wait for. Và trông mong phép lạ xảy ra. And don't make us the superstars like oh only I can be healed by you. Và đừng có tôn sùng chúng tôi là ở phải chắc phải là We are brothers and sisters in Christ. Nhưng mà chúng ta là anh chị em trong Chúa. We are the body of Christ. Chúng ta là thân thể của Chúa. All of us have the capability for God to use us. Tất cả chúng ta đều được có thể được Chúa sử dụng. But we have to be willing and available for Him to use us. Nhưng mà chúng ta phải sẵn sàng để to được heal Chúa sử dụng. us. Để, để, để chữa lành. And to heal others. Để chúng ta được chữa lành và chúng ta chữa lành. A lot of times we are not available because of fear and doubt and uncertainty. Có nhiều khi là bởi vì những sự lo ngại, những sự sợ hãi, những sự e ngại của chúng ta. And we stop asking for God to heal us, and all that we stop asking God to use us to heal others. Mà chúng ta không dám xin Chúa chữa lành cho mình, hay là không dám xin Chúa dùng chúng ta để chữa lành người khác. But it's only one ingredient. Nhưng mà chỉ cần một yếu tố. To give and to receive healing is this faith. Để mà chúng ta tiếp nhận cũng như là ban phát sự chữa lành đó là đức tin. Faith is how we receive. Đức tin là cách chúng ta tiếp nhận. And faith is how we give. Và đức tin cũng là cách chúng ta ban phát. And we need have faith that and that power and authority, that anger over that sickness and disease. That doesn't belong in that person's body. You tell it to go. Amen. Tức là chúng ta cần cái uy quyền mà Chúa đã ban cho chúng ta, cũng như là một cái sự tức giận trong lòng chúng ta. Bởi vì khi chúng ta thấy một người khác mà bị bệnh tật nó hành hạ như vậy, thì chúng ta tức giận đối với cái bệnh tật đó. And even maybe the demonic spirit may be causing that infirmity in that body. Có thể là do thế lực của sự tối tăm của ma quỷ mà nó gây ra bệnh tật đó. Chúng ta cũng ra lệnh cho nó. I believe that Jesus rebuked that sickness. Tôi tin là Chúa Giêsu rửa xả cái bệnh này. Because maybe something spiritual is causing the sick fever for for Simon's wife's mother. Thì có thể là có một cái nguyên nhân của một cái thế lực sự tối tăm này là gây ra cái bệnh này. Và Chúa sử dụng uy quyền của Chúa để rửa xả cái cơn bệnh đó. This mom rose up. Thì bà 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 gia tức là mẹ vợ của Simon immediately and served them. Thì khỏe mạnh ngay lập tức và phục vụ. And I believe God wants to do it today. Và tôi tin là Chúa muốn làm điều đó. God wants to do it today. Chúa muốn làm điều đó ngày hôm nay. Not in five years, not in ten years. Không phải là trong năm năm nữa hay mười năm nữa. He wants to do it today. Nhưng mà Chúa muốn làm điều đó ngày hôm nay. God wants to heal you. It's a gift He wants you to receive. Đây là cái 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 món quà mà Chúa muốn cho chúng ta tiếp nhận ngày hôm nay. And God wants you to use you to give it to others. Chúa muốn sử dụng quý vị để mà ban phát.